ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്ക് പാസ്ട്രിയാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ പാക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരളവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വരെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല തണുത്ത പാലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പകുതി പാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ബൗള് അതുപോലെ ബീറ്ററിൻ്റെ ഈ വിസ്ക് അതൊരു നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ വേണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഐസിയും ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീറ്റ് സോറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്ക് ഫോമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് സൈ സ്ലൈസസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ അരികു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം സാൻവിച്ച് ബ്രെഡാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അത് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റുമാണ് ഒരല്പം കൂടെ തിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസും കുറച്ച് വലുതാണ് ഞാനിവിടെ നോർമൽ ടോസ്റ്റ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മിൽക്ക് ബ്രെഡും വളരെ നല്ലതാണ് അതാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതുപോലെ നാല് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരൽപ്പം പാല് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരല്പം ഇതൊന്ന് ഇളകി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അൽപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ബ്രെഡ് നല്ല സ്വീറ്റും അതുപോലെ സോഫ്റ്റും ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം വീണ്ടും പാല് ബ്രഷ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പോഴാണ് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള സ്ലൈസസ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര തിക്നെസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാല് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് അഞ്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് അഞ്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് സൈഡിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 
ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെറുതെ ചോക്ലേറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു അല്പം ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരല്പം ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരല്പം ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നോർമൽ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും യമ്മിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെഡ് കേക്ക് പാസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാന